salasan hidup sehat dunia cerah full full masuk penjara rasa lesat hidup sehat dunia cerah full full masuk penjara Bapak masuk penjara Kata Bu Nur tadi saya dikatakan Mas Roy itu kok tampak berat banget Iya berat banget Karena kalau kemarin saya yang gendong Satu, sekarang saya gendong dua ah. Ini dua Dua yang bikin Keonaran, bikin berat Ini anak-anaknya Mulyono Yang satu ini Gareng ini berani bikin kaos judulnya Putra Mulyono. Kita di sini semua adalah korbannya Mulyono ini. Nah, ini korbannya Mulyono. Jadi teman-teman semua, saya sedikit kritik kritisi saya untuk Bang saya itu. Kalau Mulyono itu tadi jangan dikatakan dia urat takutnya sudah putus, Bang. Urat malunya iya. Ya, tapi urat takutnya buat kita semuanya. Kita jangan sampai urat takut kita putus, setuju? Ya, jadi besok akan 14 Oktober. Itu ternyata justru sudah benar, para pemirsa. Kita dipindahkan ke Bidakara. Bidakara itu kalau dari namanya, dua suku kata terakhir, Kara. Itu kalau dibalik namanya Raka. Nah, jadi memang kita seadili Raka Buming di sana. Ya, kita harus bikin bumi goceng kencing langit gelap gelap Indonesia harus selamatkan dari perilaku karir Petro dan Petro yang jadi raja sekarang ini itu harus diadili dan kita jangan sampai putus urat malunya urat takutnya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Saya bangga berada di sini. Ya, karena di sini sekarang ada Ananda semua ini lihat coba bapak-bapak ibu-ibu ya Ananda Nana sekalian. Kenapa saya hadir pada kali ini? Sebagaimana saya hadir yang lalu? Karena saya merasa sangat shock ketika mendengarkan yang lalu kita sudah bicara bahwa 14 Oktober itu akan diadakan di Balai Sudirman, kemudian dipindahkan. Saya merasa, saya mungkin ya, saya berharap ini Pak Jokowi tidak tahu. Saya berharap. ya Jadi kita uh, berharap begitu. Ini bisa kita wujudkan, ya kita bisa buktikan kalau Pak Jokowi tidak tahu dengan mampu terselenggaranya acara 14 Oktober 2024 ini di Bidakara jam 12 siang. Jadi kami sangat berharap karena Kementerian Luar Negeri setiap tahun melakukan pertemuan internasional yaitu Bali Demokrasi Forum. Artinya demokrasi itu seharusnya tidak mati di Indonesia. Karena kita bangga menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan mayoritas penduduknya Islam. Nah, demokrasi tidak boleh mati. Karena demokrasi yang, di, yang kita punya, yang dari rakyat untuk rakyat, itu harus terus dipertahankan. Kenapa saya prihatin? Semua hampir semua prihatin dengan tiga hal menurut saya. Satu, penegakan hukum dan korupsi. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini pernah disampaikan oleh Pak Prabowo ketika berbicara di Qatar Economic Forum di Bloomberg. Beliau ikut merasakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah perlindungan perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan kita tahu siapa yang paling berdampak terhadap perlindungan lingkungan yaitu masyarakat pesisir dengan meningkatnya suhu global ya, permukaan air laut, 
juga dengan ekstrim cuaca yang ekstrim. Ini siapa yang dirugikan? Orang yang tinggal di atas adalah orang kaya, tinggal di bawah adalah orang miskin. Longsor terjadi siapa yang tidak bisa bangun orang miskin? Di sinilah keprihatinan kita semua. Dan siapa yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang sangat runer. Oleh karenanya perlu kita semua perempuan Indonesia datang dan hadir di acara 14 Oktober di Bidakara jam 12 siang. Mari kita bersama bergerak, ya bersatu, oke okay, bertemu bergerak. Kompak dan bergerak Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih berdaulat Untuk Indonesia yang lebih bersatu Untuk Indonesia yang lebih maju Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh